Yo soy Kevin y yo soy Mauricio. Todas las ciudades y pueblos tienen su mercado y este es el nuestro y queremos presentárselo. Pero primero les mostraremos una pequeña historia de nuestra ciudad y el, y el mercado. La Comarca Lagunera, región ubicada en el centro norte de México, está conformada por parte de los estados de Coahuila y Durango y debe su nombre a los cuerpos de agua que se formaban alimentados por dos ríos, el Lazas y el Aguanaval. Hasta antes de la construcción de las presas, Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, que en la actualidad regulan su afluente. La laguna, como comúnmente es conocida esta próspera región, está integrada por 16 municipios, 11 del estado de Durango y 5 del estado de Coahuila. La población se encuentra principalmente concentrada en las ciudades contiguas de Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. La comarca lagunera. Torreón forma parte de la comarca lagunera que abarca el suroeste de Coahuila gran parte del norte de Durango y una pequeña parte del norte de Zacatecas. Hace millones de años esta región estaba cubierta bajo el mar. Las montañas de la zona se formaron a lo largo de varios miles de años por la sedimentación de la caliza, que formó la unión de conchas y caparazones marinos con finas sales de calcio. Cuando este mar descubrió la tierra, al final del periodo mesozoico, solo quedaron dos grandes ríos que regaban las vastas praderas, el río Buenaval, hoy llamado a Guanabal y el de Nazas y Parras, hoy conocidos como Nazas, que desembocaban en grandes lagunas que dieron el nombre a la región, la laguna de Mairán y la de Viesca. Su fauna era rica, desde caballos, osos de las cavernas, ciervos y bisontes, hasta el tigre de dientes de sable, el mastodonte y el mamut. Los primeros asentamientos humanos las primeras tribus de la región se establecieron hace más de 12.000 años en las cercanías de los ríos Nazas y Aguanaval. Entre esas tribus cabe destacarse los paoquis, cabiceres, aumanes, naupas y ritilas. Estos últimos también llamados laguneros, etc. Son parte de una masiva oleada proveniente del norte de México, como los coahuiltecos y los tamaulipas, conchos, tobosos y los laguneros zacatecos y huachiles. Sus características fueron propias de su adaptación al clima desértico y costumbres, ritos religiosos y su estilo guerrero. Eran similares entre sí. Rancho El Torreón. El 24 de abril de 1848, don Leonardo Zuluaga y don Juan Ignacio Jiménez compran a la familia Sánchez Navarro la hacienda de San Lorenzo de la Laguna, a la cual pertenecían las tierras de lo que después fue la hacienda del Torreón. Torreón tiene sus orígenes estrechamente ligados al ferrocarril y en específico al paso de los ferrocarriles hacia y desde la frontera con los Estados Unidos. El lugar en donde ahora se asienta la ciudad de Torreón 
fue antes un cruce de vías en donde se instaló una edificación a manera de torre, en realidad un torreón. Para la vigilancia de las avenidas del río, el 23 de septiembre de 1883, llegaron las paralelas de acero al rancho de Torreón. Las tierras donde fueron construidas fueron donadas por la señora Zuloaga, vía de don Leonardo. La construcción incluyó un puente de madera sobre el vado del río Nazas. Este puente fue destruido por una avenida del río el 24 de agosto de 1885. El 23 de septiembre de 1886, la casa Rap, Sommer y compañía adquirió por compra la hacienda de San Antonio del Coyote y sus anexos. El señor Andrés Eppen planeaba crear un centro de población junto a la estación, solicitando los servicios del ingeniero Federico Gulf. Las manzanas empezaron a trazar y, de, y en enero de 1888 empezó la venta de terreno. En marzo de ese año llegó a Torreón el primer ferrocarril internacional, lo cual despertó el interés de los compradores de tierra para hacer nuevas adquisiciones. El señor Epen ordenó la construcción de un mercado y una plaza de armas en las manzanas 32 y 34. Mientras aumentaba el movimiento ferroviario, la población aumentaba y las actividades del comercio de la estación del Torreón se desarrollaban. Revolución Mexicana. En Torreón, como en muchas partes del país, se recurrió a la persecución de simpatizantes maderistas de forma violenta. Algunos de ellos ya estaban en prisión antes de estallar la revolución. Entre ellos, el padre Manuel Oviedo, que fue uno de los principales organizadores de la conspiración en Torreón. Algunas de estas medidas fueron las que causaron que muchas personas se lanzaran a defenderlos en las batallas de la revolución. En 1911 se ataca la ciudad de San Pedro convirtiendo a Torreón en una fuerte base militar. El 15 de mayo de ese año se efectúa la primera toma en Torreón por los maderistas. En esta intervención se asesina a habitantes de origen chino quienes se dedicaban al campo, restaurantes, lavanderías y banqueros. El 1 de octubre de 1913, ahora comandado por Francisco Villa, llega a Torreón las fuerzas revolucionarias. Esta vez causaron grandes incendios de los cuales se pueden observar aún sus rastros en las compuertas de los tajos del Torreón y el Coyote, Casa Colorada y en el Casino de la Laguna. En 1916, Torreón vuelve a ser tomado por Villa, exigiendo un préstamo forzoso de un millón de pesos. También se saquearon y quemaron todas las imprentas para que no hablaran mal de él. Esta fue la última toma violenta. Villa regresó a Torreón en 1917, pero solo para visitarla. La estación del Torreón realizó gestiones ante el Ejecutivo para que se le diera a la estación la categoría de Villa. Y el nombramiento se obtuvo el 24 de febrero de 1893. El primer presidente de la Villa fue Antonio Santos Coy. Hola, eh, lo que acabamos de ver es un poco la historia de nuestra ciudad y de, y de nuestro mercado. Ahora los invitamos a dar un pequeño recorrido por los locales del interior y el exterior del Mercado Juárez. ¡Acompáñenos! Diariamente miles de personas acuden a este sitio que reflejan años de tradición, además de la dedicación de quienes han trabajado vidas enteras en cada local. Este sitio fue fundado en el año 1907, para celebrar que Torreón se iba a convertir en ciudad y en Semana Santa de 1929 sufrió un incendio que lo dejó totalmente en ruinas. Para 1932 se construyó con el aspecto con el que cuenta hoy en día carnicerías, fondas, puestos de recuerditos y hasta locales esotéricos son parte de lo que forma este emblemático lugar. Es un miembro de, de la tribu Tijutila, ya la palabra significada es inmutable. Esto se presenta por su cultura y su artesanía y todo lo demás. Este es un miembro de todo lo que se caracteriza los irritables. El río nace pasó por los pueblos de Durango y por Mula. Eh, la ciudad se hicieron un nombre por los españoles que llegaron a la conquista de este país. Este, gracias a los pobladores que estaban pescando con unas canastas muy peculiares que se llamaban a aquellos como de la Murán. Este símbolo representa a Torreón y nuestras comunidades, nuestra leyenda y nuestro símbolo. En este mural podemos ver el 
ferrocarril, símbolos de los orígenes de Torreón. En este mural tenemos a Adelita, una imagen de la mujer revolucionaria. En esta imagen la presentamos el algodón y la uva, que fueron los, los primeros cultivos en presentarse en la comarca lagunera. Mauricio, hoy vamos a enseñarles los productos que pueden vender, en, que pueden hallar en el mercado Juárez. Les vamos a dar un recorrido por el interior del mercado y les vamos a enseñar lo que pueden comprar. Buenas tardes, estamos en el local 130 de, del interior del mercado Juárez. Ahora vamos a entrevistar a la señora Sandra Luz Gallego Aguirre, que vende hierbas medicinales. Buenas tardes, me llamo Sandra Luz Gallegos Aguirre. Este, ¿Usted aquí qué vende? Vendemos hierbitas medicinales para varias cosas. ¿Para qué sirven? Bueno, pues hay para la tos, para los riñones, para la diabetes, para la mala circulación. ¿Y de dónde son traídos? Muchas son de aquí de la región y muchas son extranjeras. ¿Y por ejemplo, esto para qué es? Pues esa es piedra Pomex, la usan para el cochambre, este, para, pues sí, para el cochambre. En este puesto, en este local podemos encontrar eh, las, las cosas que vienen en Torreón. Panchita y Hortensia. Tenemos imágenes para esos que crean la Santa Muerte. 
tenemos Ouija. Ouija. El Exavic, vengan a arreglar sus motores, hidros, aquí los cubrean, motores El Exavic. Amuleto, acciones eléctricas, digo. aquí arreglan ventiladores, igualmente motores, e, e instalan. Yo soy Raúl, eh, les vengo a presentar a ustedes que son los turistas, las fondas, los negocios, hierbería, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vamos a empezar con una hierbería llamada Lupita, que vende todo tipo de plantas medicinales, veladoras, lociones, etcétera, etcétera. Vamos aquí a empezar. Ella es la señora Sandra, que está en la, los paquetes, y en las hierbas, en las piedras Pomex. ¿Qué es la piedra Pomex? La piedra Pomex sirve por si tienes mugre y no se te quita. Esta te la untas aquí, en los codos, para que se te quite. Esto, esto es. Yo tengo mugroso, ¿verdad? Yo me unto. Arde, arde. Tiene todo tipo de, de cosas, etcétera, etcétera. Vamos adelante. Para... Estos son mieles. Sirven para la tos, para la, pró la próstesis, etcétera. Vamos a ver con más cosas. Acá adelante. Ella es la señora Priscila, que está en el negocio de las santas muertes, los jabones, las pociones, igual las mieles. Todo. Estamos aquí en el exterior del Mercado Juárez y vamos a entrevistar a José Luis del local número 20. ¿Cómo se llama su local? Se llama Mercería Cintia. Ah, ¿Y cuántos años lleva aquí vendiendo? Pues más de 40. ¿Qué vende? Pues vendemos de todo aquí, desde una aguja, puedes conseguir desde una aguja hasta imágenes religiosas. Este, tapeadores, veladoras, de todo un poco. ¿Y qué es lo más vendido? Pues lo, las imágenes religiosas ahorita. Este es el comedor, la purísima. Ella es la señora Celina. Ella es la que aquí, ella es la que aquí hace la comida. Ella vende peludo, guisado de res, enchiladas. Carne de rellenos, carne de puerco, carne de res, de pollo, de pescado, huevo, mole, bistec y gorditas. Aquí tiene su comedor. Muy, muy, muy bien, está la comida de aquí. Me gustaría que ustedes la probaran. Ahora vamos a otro comedor. Aquí vamos a encontrar todo tipo de comedores. De muchos comedores, muchas hierbas, muchos... Negocios igual que se hacen competencia. Este es el comedor Anaí. Aquí le ofrecen menudo, guisado de res y de puerco, carne de pollo, carne de res, chile relleno, enchiladas, bistec, mole y huevos. Aquí todo esto, aquí también tienen su comedor. Todo esto sirve para que tú ya tú vienes de visita y estás cansado y quieres comer, aquí te puedes sentar. Tienen tele, tienen todo y también la comida que está deliciosa. Vamos más adelante. Aquí juegan, aquí es un, es un mini casino, aquí es un mini casino donde juegan al dominó, le apuestan de 50 pesos. Un día los vinieron, no, cállate, un día los vinieron a demandar, un día, un día los vinieron a demandar porque tapaba la pasada, los vinieron a demandar, les metieron demanda pero no entendieron. Vamos acá. Aquí es lo, los hermanos Flores. Esto es lo mismo que les presenté acá. Tienen veladoras, lociones, jabones, libros, eh, troles, santas muertes, hierbas. Y tiene lo mismo. Y aquí enfrentito tiene la botánica Nueva Laguna. Con el Mike, con el Mike. Pues él es el Mike. Le dicen el Mike. 
Miguel, ahora se me ¿A qué les puedo presentar? Los jabones, las piernas, los paquetes, los cirios, las lociones, etcétera, etcétera. Ahora vamos para acá para, para presentar la mesa. ¿Sí me pueden acompañar por favor? Sí. Ah, sí. Ya, sí. Aquí la señora espera a la clientela con un ventilador, viendo la tele, espera que le caiga todo. Aquí, aquí pueden ver los ajos, los jabones, los huevos, las hierbas, igual como lo vimos allá. Los spray, los las veladoras, santas muertes, los paquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos acá. Aquí era un local, pero... Aquí como la competencia les ganaba los clientes, mejor decidieron cerrar porque los tenían allá y acá. Bueno, vamos acá con Yerbería el Venado. Puñalón, el qué? ¿Cuál es? Él es el Sergar, es el puñal. Así le dicen de todo. Aquí son Yerberías el Venado. Aquí pueden encontrar imágenes. Es eh, indioamericano. ¿Qué es tu qué? Esto es por si tiene mucho, mucha invasión de mosquitos. Los, los usas y ya como quieras se eh, falta un poco. Vamos al comedor Mayela. Él es empleado, él se llama Ricardo. Él es empleado de Antojitos Mayela. Aquí pueden encontrar mariscos que no tienen los locales que vimos anterior. Tiene cóctel, campechanas, sopa de mariscos, caldo de pescado, filete empanizado. Aquí también venden gorditos que no vimos que vendían allá. Aquí está muy rica la comida. Aquí como la ven, hasta, hasta uno tiene ganas de pedir un taco. Ella tiene su comedor aparte, tiene dos comedores. Eh, ¿Cómo se llama? Mayela Ruelas. ¿Cómo se llama la fonda? Mayela. Este... ¿Cuáles son los platillos tradicionales que usted vende? Aquí los platillos tradicionales se vende el caldo de res, el asado, los chiles rellenos. Es lo que más se vende. Aparte tenemos caldo de pescado, enchiladas, carne asada, caldo de pollo. ¿Cuántos años tiene aquí? Aquí tengo más, como unos 54 años se está trabajando aquí en el Mercado Juárez. ¿Qué mensaje les gustaría dar a la gente de aquí de La Laguna? Pues que vengan al Mercado Juárez, hay muy rica comida, hay fruterías, hay varias cosas, cerrajerías, para que vengan aquí a visitarnos al Mercado Juárez. Gracias. Él es Lalo, Eduardo, el de la frutería. Vamos a las fruterías que no lo hemos visto. Él es Eduardo y es mi amigo. Hola, Eduardo. Hola. Él es Goyito, Goyo, y también es mi amigo. Aquí tienen mango, tomate, durazno. Bueno, lo que no hemos visto, ¿verdad? En Guadalajara, en Guadalajara, también está. Acá es con la señora, la mamá de, del, de Ricardo, la que vimos allá. Aquí tiene lo mismo que allá. Pepinos, limones, cebollas, plátanos, pechugas, pollos. Ah, ahora vamos a una abastecería que ni siquiera la hemos visto. Es Abarrotes Patricia. Aquí puede encontrar cloros, pinoles, Mostaza, lo, lo que no hemos visto, ¿verdad? Lo, todo lo necesario para la comida, para la limpieza, para el baño. Aquí son mariscos en huevo. Aquí, aquí ¿qué le ofrecen? Ah, bueno, aquí le pueden ofrecer chiles rellenos, tacos dorados, tostadas, ceviche, todo lo demás, cócteles, camarones, katsub y todo eso, todo lo que no encontramos allá, aquí lo podemos encontrar. Aquí te lo voy a mostrar. Pescados y mariscos Mazatlán. Aquí le ofrece sopa de, marus, de mariscos, caldo de camarón, camarones empanizados, tostadas de ceviche, tostadas de camarón, tostadas de pulpo, de camarón, filetes, cóctel. Miren, aquí, no falta, aquí, aquí también es muy. Aquí está bien buena la miente. Creo que terminamos. Hoy le cantaré a Torreón, mi perla de la laguna, de todas las más hermosas, como mi tierra ninguna. Cuando voy por la Morelos, bajo la luz de la luna, de todas las más hermosas, como mi tierra ninguna. Con su Cristo de las Noas, con su calzada Colón, en su primer centenario, los cien años ya cumplió. Le canto con alegría a mi bonito Torreón, que orgullo ser lagunero, lo digo de corazón. 
Estamos aquí en las oficinas del Mercado Juárez, en la que vamos a entrevistar al señor Salvador Zúñiga. Acompáñenme. Bueno, en 1906 se inicia la construcción de este mercado. En 1907, el 16 de septiembre, se inaugura junto con la, cuando es erguida como ciudad, Torreón, así como también se inaugura ese día la, plaz, la plazuela Juárez y la escuela Benito Juárez y el mercado Juárez. En 1907, el 16 de septiembre, el 15 de septiembre. Aquí hay hasta la quinta, sexta generación de personas que están todavía trabajando. Y bueno, cada uno deja un pedacito de su vida aquí, en este mercado. Vamos todos de paso, pero siempre dejamos algo. Los que crecimos, corrimos, nacimos aquí, lo queremos mucho. Es un patrimonio histórico de la ciudad. Quiero mencionarles que en una charla con el gobernador, que nos ha visitado ya en varias ocasiones, comentaba él de que había una exposición en, en Bellas Artes, en, Me en México, y de Coahuila, lo representativo del Art Deco, en Coahuila estaba el Ateneo Fuentes y estaba el Mercado Juárez. Entonces, lo cual es un orgullo para nosotros, ese ahora sí que es una, pues, ¿cómo le podría decir? Es algo casi casi religioso, que es lo que nos identifica al mercado. Estamos trabajando ya, tenemos este, cerca de más de un año, trabajando con Enamuro AC, quienes están aquí plasmando su arte. Este, quiero decirles que estos murales, es una cadena de tiempo de la, de la historia y los, este, los eventos importantes, así como las fábricas y lo que ha dado vida a nuestra región. Bueno, pues este, queremos invitarlos. El mercado abre sus puertas los 365 días del año. Este, eh, de aquí ven a, a, a ver una, una, un mosaico multicolor de olores y sabores. Ya que escuchamos al señor Salvador, los invitamos a conocer los productos regionales que se venden en el mercado. El Torreón, escultura realizada por Suamel a la Torre Morones e instalada el 1 de mayo de 1974 en la plaza ubicada en Boulevard Independencia y Musquis, entre 1973 y 1975. Representa un torreón moderno, haciendo ilusión al torreón viejo, que era una edificación a manera de torre construido en el cruce de vías por Leonardo Zuluaga en 1850 quien se vio en la necesidad de ordenar la edificación de un torreón de adobe que le posibilitara la vigilancia de las avenidas del río y la visibilidad para la proyección de las obras hidráulicas sobre el río Nazas. El cruce de vías al que se hace referencia es el lugar donde actualmente se asienta la ciudad de Torreón. El puente. Puente vehicular que une las ciudades de Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango. Durante el año de 1928, los ingenieros del Automóvil Club, Federico Wolf, Vicente Solís y Enrique Carrión, realizaron un primer estudio para proyectar el puente en condiciones de tierras arenosas y fuertes avenidas en el río, y no sería sino hasta abril de 1931, cuando se iniciaron las obras. A la par de la campaña ciudadana, coopere y habrá puente, esa petición hizo tal eco entre los ciudadanos que el gobernador de Durango, Pastor Ruaitz, y de Coahuila, Nazar Ortiz Garza, se sumaron al proyecto. La obra fue diseñada y dirigida por el ingeniero Francisco Allen. La estructura de acero fue hecha por la fundidora de Monterrey, de la cual se conservan unas placas. La obra la empezaron el 11 de abril de 1931 y la inauguraron el 20 de diciembre de ese mismo año. La Puerta de Torreón. Fue el 20 de octubre del 2004 cuando la Puerta de Torreón fue inaugurada por el entonces gobernador del estado, Enrique Martínez y Martínez, y el alcalde torreonense, José Guillermo Anaya Llamas. Ubicada sobre el bulevar Raúl López Sánchez, frente al edificio Coahuila, con 40 metros de altura, simula espigas de trigo, emblema de los primeros pobladores de la región, y que además simboliza a los 38 municipios del estado de Coahuila. La obra fue realizada por el escultor chihuahuense Sebastián, uno de los artistas con más presencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Pacas de algodón, oro blanco que hizo crecer a la laguna. El algodón 
Fibra suave y resistente fue cultivada en, en pequeña escala y luego en grandes extensiones desde mediados del siglo XIX. Las festividades de Torreón como ciudad llevaban el nombre de la Feria del Algodón por la importancia y la trascendencia en el desarrollo agrícola y comercial de la región durante los años de 1955 y 1960. Dio inicio el declive en la producción de algodón hasta casi su desaparición local en los actuales tiempos. Club Santos Laguna Fútbol, equipo de casa y símbolo que integra toda una región. Tras la desaparición de los Diablos Blancos de Torreón en 1974 y de la Ola Verde en 1978, la comarca lagunera duró cinco años sin equipo de fútbol profesional que los representará a nivel nacional en 1982. Los tuberos de Veracruz, que formaban parte de la segunda división de México, desaparecieron cediendo su franquicia al IMSS y ya contaba con seis equipos a su cargo entre los que destacaban Atlante y Oztapec. La franquicia de los tuberos fue transferida al Centro Vacacional de la Trinidad, ubicada en Santa Cruz, Tlaxcala, en donde tomó el nombre de Club Santos de la Trinidad. El nombre del equipo fue tomado por el poblado Santa Cruz, en donde sus habitantes son denominados santos. Cristo de las Noas, una de las esculturas más representativas de Torreón, es quizá el Cristo de las Noas, Obra inaugurada un 7 de abril del año de 1983, tras la solicitud que hiciera el padre José Rodríguez Tenoiro, una década atrás. Diseñada por el escultor Vladimir Alvarado, fue construida a 220 metros al ras de la ciudad con un peso y medida de 580 toneladas y 21.80 metros respectivamente. Aunque su construcción inició en el año de 1973, Tuvo que transcurrir una década para poder formar las 580 toneladas de concreto. Danza de Matachines Es ya bien sabido que la danza de Matachines constituye uno de los rasgos culturales que nos dejaron nuestros abuelos las caltecas en la comarca lagunera. Y aunque quizás las de Torreón sean las peregrinaciones con Matachines más largas y mejor ataviadas. No son originarias de Torreón, estas danzas llegaron con los inmigrantes de Parras, Viesca y Matamoros. Por consiguiente, los matachines han estado presentes en la expresión de la religiosidad comarcana desde el siglo XVIII, que es cuando aparece la primera constancia histórica de su existencia y actividad en el santuario de Guadalupe de Parras. Asado rojo. Los migrantes zacatecanos aportaron a la cultura religiosa y gastronómica de Torreón y de la comarca lagunera. Una forma particular y específica de venerar a un santo, la reliquia, y uno de sus componentes es este guiso de carne de puerco, chile, guajillo y hierbas de olor y naranja. Enchiladas rojas, especialidad de la cocina mexicana y en la comarca lagunera es una herencia culinaria zacatecana. Las enchiladas rojas se preparan con tortilla de maíz, queso fresco de la región y cebolla. Menudo. La historia cuenta que durante mucho tiempo y especialmente en los conflictivos años que precedieron a la Revolución Mexicana, los mejores trozos de carne se destinaban a las personas adineradas o con poder, mientras que los campesinos solo disponían de las vísceras y otras partes de los animales que los poderosos consideraban poco apetitosas. Fue con la intención de aprovecharlas que los pueblos del norte de México crearon el que hoy es un platillo emblemático de los desayunos mexicanos, el menudo. Gorditas de cocedor. Las gorditas de horno o gorditas de cocedor son un alimento tradicional lagunero. Se preparan básicamente en el medio rural, en forma artesanal con recetas tradicionales que pasan en una generación a otra. La denominación gorditas de horno procede de que para su cocción se requiere de un horno o cocedor que generalmente es alimentado por leña, que es la que les da la sazón. Lonche de carnitas y de adobada. El que no probara un lonche de carnitas en pan francés, simplemente no se le puede llamar lagunero. Vaya delicia que se puede disgustar en diferentes puestos en frente del Mercado Juárez de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Este tradicional platillo consiste en un pan francés relleno de carnitas de puerco o carne adobada y verdura aunque también hay de carnes frías y queso. Es excelente para apaciguar el hambre y rendir la jornada de trabajo con suficientes energías. 
Dulces típicos. Existen variedades y por lo general están elaborados a base de leche, nuez, higo y biznaga, productos de la región. Gorditas laguneras. De acuerdo a los registros existentes, las gorditas comenzaban a ser solicitadas a finales de los años 40. Aunque en relativamente pocas cantidades y no para rellenar, sino para acompañar platillos tradicionales como el machacado con huevo, al parecer, esta innovación llegó a Monclova, al norte de Coahuila, uno de los sitios relacionados con manufactura de tortillas de harina desde hace siglos. A finales de los años 70 y principios de los 80, el gusto por las gorditas de harina rellena se ha extendido y popularizado en Torreón. Viva mi tierra y mi tradición y 